பொதுக்காலம் முப்பத்தி நான்காம் வாரம் சனிக்கிழமை அன்புக்குரியவர்களே விவிலிய அறிஞர்கள் விவிலியத்தின் அடிப்படை தன்மைகளில் ஒன்றாக இருப்பதாக அதன் இன்க்ளூசிவ் நேச்சர் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது விவிலியத்தின் தொடக்கமும் முடிவும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாக இருப்பது இந்த இன்க்ளூசிவ் நேச்சர் என்பது விவிலியத்தின் முதல் புத்தகமான தொடக்க நோயின் முதல் மூன்று பிரிவுகளுக்கும் விவிலியத்தின் கடைசி புத்தகமான திருவெளிப்பாடு நூலின் கடைசி மூன்று பிரிவுகளுக்கும் இடையேயான ஒரு சில தொடர்புகளை நாம் காணலாம் முதலாவதாக இந்த இரு பகுதிகளிலும் தோட்டம் என்ற உருவகம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தொடக்க நூல் இரண்டு எட்டு மற்றும் திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று இரண்டு வசனங்கள் தொடக்க நூலில் அது ஏதோன் தோட்டம் ஏதேன் தோட்டமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது திருவெளிப்பாடு நூலில் அது புதிய இருசிலையமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக ஏதேன் தோட்டத்தில் வாழ்வுதரு மரம் இருந்தாலும் தொடக்க நூல் இரண்டு ஒன்பது தொடக்க பெற்றோர் அதை தேர்ந்தெடுத்து அதன் கனியை உண்ணவில்லை ஆனால் புதிய ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆற்றின் இரு மருங்கும் வாழ்வுதரு மரம் இருந்தது குறித்தும் அதிலிருந்தே மனிதர்கள் உண்பார்கள் என்பது குறித்தும் வாசிக்கின்றோம் திருவெளிப்பாடு இருபத்தி இரண்டு இரண்டு மூன்றாவதாக பழைய ஆதாமால் சாவும் துன்பமும் உலகிற்குள் வந்தன தொடக்க நூல் மூன்று பதினேழு முதல் பத்தொன்பது முடிய புதிய ஆதாமாகிய இயேசு கிறிஸ்து சாவு துயரம் அழுகை துன்பம் ஆகிய அனைத்தையும் அழைக்கின்றார் என்று சொல்கிறது திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ஒன்று நான்கு நான்காவதாக தொடக்க நூல் ஆதாம் ஏவாழ் என்ற இரு நபர்களுக்கிடையேயான திருமண வாழ்வு பற்றி பேசுகிறது தொடக்க நூல் இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் இதை மன்னக திருமணம் என்று சொல்லலாம் திருவெளிப்பாடு நூல் விண்ணக திருமணம் பற்றி பேசுகிறது கிறிஸ்து மணமகனாகவும் புதிய இருசிலையமாகிய திரு அவை மணமகளாகவும் உருவகிக்கப்படுகின்றார்கள் திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ஒன்று இரண்டு ஐந்தாவதாக தொடக்க நூல் பழைய மன்னகம் பழைய விண்ணகம் இவற்றின் படைப்பை பற்றி பேசுகிறது முதல் பிரிவு திருவெளிப்பாடு நூல் புதிய மன்னகம் புதிய விண்ணகம் இவற்றின் படைப்பை பற்றி பேசுகிறது திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ஒன்று ஒன்று ஆறாவதாக அங்கு ஒளி கொடுப்பதற்கு அழிந்து போகின்ற சூரியனும் சந்திரனும் இருந்தன தொடக்க நூல் ஒன்று பதினாறு பதினேழு புதிய இருசிலேமில் அழியாத கடவுளின் ஒளியை அனைவரையும் ஒளிர்விக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து மற்றும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று ஏழாவதாக ஏதோன் ஏதேன் தோட்டத்தில் தொடக்க பெற்றோர் ஏமாற்றுவதற்கு பாம்பு என்னும் சாத்தான் இருந்தது தொடக்க நூல் மூன்று ஒன்று புதிய இருசிலேமிலோ சரியான முறையில் வழிகாட்டக்கூடிய நம்பத்தக்க வானதுதர் மட்டுமே இருப்பார் திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு ஆறு எட்டாவதாக தொடக்க பெற்றோரை சாத்தான் நயவஞ்சகமாக வெற்றி கொண்டான் தொடக்க நூல் மூன்று ஆறு புதிய இருசிலேமிலோ என்றுமே மீண்டும் எழாதவாறு சாத்தான் நிரந்தரமாக படுகொடியில் எறியப்பட்டான் திருவெளிப்பாடு இருபது பத்து ஒன்பதாவது ஒன்பதாவதாக தொடக்க பெற்றோர்கள் தங்களது தவற்றின் காரணமாக சபிக்கப்பட்டார்கள் இயற்கையும் சபிக்கப்பட்டது தொடக்க நூல் மூன்று பதினேழு புதிய எருசிலேமிலோ சாபத்திற்கு இடமில்லை திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு மூன்று இறுதியாக தொடக்க பெற்றோர்கள் கடவுளின் முகத்தை பார்க்க அச்சப்பட்டு அவரது திருமுனிலிருந்து ஓடி ஒளிய முற்பட்டனர் தொடக்க நூல் மூன்று எட்டு புதிய எருசிலேமிலோ கடவுளின் பணியாளர்கள் கடவுளை முகமுகமாக தரிசிப்பார்கள் திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு நான்கு அன்புக்குரியவர்களே இப்படிப்பட்ட மேலான புதிய இருசிலேமின் உறுப்பினர்களாக நாம் மாறுவதற்கான வழி என்ன என்பதை காட்டுவது இன்றைய நற்செய்தி குடிவெறி களியாட்டத்தாலும் இவ்வுலக வாழ்க்கைக்குரிய கவலையினாலும் மந்தமடையாமல் நம்மை காத்துக்கொள்வதோடு விழிப்பாக இருந்து மன்றாடுவதே அந்த வழி ஜபம் இறைவா ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆரம்பிக்கும் இவ் வாழ்வு பயணம் புதிய எரிசிலைமை நோக்கி இடையராது பயணிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்க வரம்தாரும் ஆமேன்